പുലർച്ചെ ബേസ് ക്യാമ്പിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ അഗസ്ത്യാർകൂടം യാത്രയ്ക്കായി തയ്യാറായി നിൽക്കുന്നു അങ്ങനെ നമ്മൾ യാത്ര ആരംഭിച്ചു ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ഒരു ചെറു പൊതിയുമായാണ് യാത്ര കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ യാത്രയെ അപേക്ഷിച്ച് ഇന്ന് ദൂരക്കുറവുണ്ടെങ്കിലും യാത്ര കഠിനമാണ് കല്ലുകളും വൃക്ഷങ്ങളുടെ വേരുകളും കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ കഠിനമായ പാത ഓരോ ചുവടും വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കണം അതാണ് സുരക്ഷിതമായ യാത്രയ്ക്ക് നല്ലത് മൃഗങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യമുള്ളതിനാൽ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചാണ് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് ഈറക്കാടുകളും കല്ലുകളുമുള്ള പാതകൾ ഇവിടെ ആനയുടെ സാന്നിധ്യമുള്ള സ്ഥലമാണ് ജീവീടുകളുടെയും പക്ഷികളുടെയും കാറ്റുകൾ വൃക്ഷങ്ങളിൽ തഴുകിയുണ്ടാകുന്നതുമായ ശബ്ദങ്ങളുടെ അകമ്പടിയോടെ കാടിനെ കൂടുതലറിയാൻ ഒരു യാത്ര വടിയുടെ ആവശ്യം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ യാത്രയിലാണ് ഉപകാരപ്പെടുന്നത് നമുക്ക് മുന്നിൽ സുരക്ഷിതമായ യാത്രയ്ക്ക് ഫോറസ്റ്റ് ഗേഡുകളുണ്ട് സാഹസികതയും അപകടകരവുമായ ഈ യാത്രയിൽ ഓരോ ചൂടും വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചാണ് മുന്നോട്ട് ചവിട്ടുന്നത് നടക്കുമ്പോൾ ക്ഷീണമകറ്റാൻ പല സ്ഥലങ്ങളിലും വിശ്രമിച്ചാണ് യാത്ര യാത്രയുടെ ലക്ഷ്യമാലോചിച്ച് കഠിനമായ വഴിയിലൂടെ യാത്ര തുടർന്നു ശുദ്ധമായ വായു ലഭിക്കുന്നതിനാൽ ശരീരത്തിന് നല്ല ഉന്മേഷം ലഭിക്കും അപൂർവതരം വൃക്ഷങ്ങൾ പൂക്കൾ ശലഭങ്ങൾ ചില പാറകളിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ സഹായം കൂടി വേണം കയറാൻ നടന്ന് നടന്ന ഒരു പാറക്കൂട്ടത്തിന് മുകളിലെത്തി ചെറു അരുവികളും മറ്റുമുള്ള പാറകൾ നിറഞ്ഞ ഒരു സ്ഥലം ഇതാണ് പൊങ്കാലപ്പാറ പൊങ്കാലപ്പാറയിൽ നിന്ന് തന്നെ വെള്ളമെടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് പിന്നീട് ഉള്ളിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ വെള്ളമെടുക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ കുറവാണ് ഇവിടെയാണ് സാധാരണ എല്ലാവരും ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സ്ഥലം കയ്യിലുള്ള ഭക്ഷണ പൊതി തുറന്ന് എല്ലാവരും ഭക്ഷണം കഴിച്ചും കുറച്ചു പേർ ചെറുതായി അരുവിയിലൊന്ന് കുളിച്ചും ശരീരത്തിന്റെ ക്ഷീണമകറ്റി യാത്രയ്ക്കായി തയ്യാറെടുക്കുന്നു അങ്ങനെ യാത്ര വീണ്ടും തുടർന്നു ഇനിയുള്ള യാത്ര അതികഠിനമാണ് രണ്ടാം ദിവസത്തെ യാത്ര അതികഠിനമായതിനാൽ യാത്രയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ അത്യാവശ്യ സാധനം കയറുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ ബാഗ് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാവൂ എന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാന കാര്യം പ്രകൃതിയെ തനതായി ആസ്വദിച്ച് കാറ്റിനെയും കാട്ടുപാതകളെയും കണ്ട് കണ്ണെത്താ ദൂരത്തേക്ക് യാത്ര തുടരുന്നു യാത്രാ ലക്ഷ്യം അതാണ് മനസ്സിൽ പ്രതിസന്ധികളെ ഭയക്കാതെ യാത്ര കണ്ണെത്താ ദൂരത്തോളം മനോഹരിയായി നിൽക്കുന്ന മലനിരകൾ യാത്രകൾ വളരെ കഠിനമായി വരുന്നു കല്ലുകൾ വെള്ളമൊഴുകുന്ന പാറകളിലൂടെയുള്ള യാത്രകൾ പാറക്കെട്ടുകൾക്ക് സൈഡിൽ ധാരാളം ഈറകൾ നിൽക്കുന്നത് കാണാവുന്നതാണ് ആനകളുടെ വാസസ്ഥലമാണിതെന്ന് യാത്രാവേളയിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും വെള്ളം പാറകൾക്ക് മുകളിലൂടെ ഒഴുകി വരുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചു വേണം ഓരോ ചുവടും മുന്നോട്ട് വയ്ക്കാൻ അഗസ്ത്യർ ഒരു ദ്രാവിഡ ഋഷിയായിരുന്നു ഹിന്ദു പുരാണങ്ങളിലെ ഏഴ് ഋഷിമാരിൽ ഒരാളായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു തമിഴ് ഭാഷ അഗസ്ത്യരുടെ അനുഗ്രഹമായി കണക്കാക്കുന്നു അഗസ്ത്യമുനിയെ ആരാധിക്കാൻ ഭക്തർ വരുന്ന തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രം കൂടിയാണ് അഗസ്ത്യാർകൂട് ഈ വനമേഖലയിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം കേരളത്തിലെ വനം വകുപ്പിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രം എന്നതിലുപരി ഒരു തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രം കൂടിയാണ് അഗസ്ത്യാർ മല മലമുകളിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്ന അഗസ്ത്യമുനിയുടെ പ്രതിഷ്ഠയിന്മേലാണ് പ്രാർത്ഥന യാത്രയിലൂടെനീളം അത്യപൂർവമായ ഔഷധ സസ്യങ്ങളും പുഷ്പങ്ങൾ മരങ്ങൾ കള്ളിമുൾച്ചെടികൾ എന്നിവ കാണാമായിരുന്നു കൊടുമുടിയുടെ മുകളിൽ അഗസ്ത്യരുടെ പൂർണ്ണ വലുപ്പത്തിലുള്ള പ്രതിമയുണ്ട് 
അഗസ്ത്യാർകുടം കൊടുമുടിയുടെ താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങൾ ഔഷധ സസ്യങ്ങളുടെ സമൃദ്ധിക്ക് പേര് കേട്ടതാണ് സിദ്ധ ആയുർവേദ ചികിത്സകൾക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ടായിരത്തോളം ഔഷധ സസ്യങ്ങൾ ഇവിടെയുണ്ട് അഗസ്ത്യാർകൂടത്തിൽ അപൂർവ ഔഷധ സസ്യങ്ങൾ ആദ്യമായി കണ്ടെത്തിയത് യൂറോപ്യന്മാരാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്നുള്ളവർ അഗസ്ത്യാർകൂടത്തിന്റെ ബേസ് സ്റ്റേഷനുകളായ ബ്രിമോർ ബോണക്കാട് പൊന്മുടി എന്നിവിടങ്ങളിൽ അവർ തേയിലത്തോട്ടങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ജോൺ അലൻ ബ്രൗൺ എന്ന സ്കോട്ടിഷ് ശാസ്ത്രജ്ഞൻ അഗസ്ത്യാർകൂടത്തിന്റെ ഒരു ചെറിയ കാലാവസ്ഥാ കേന്ദ്രം നിർമ്മിച്ചിരുന്നു അപൂർവമായ സസ്യജന്തുജാലങ്ങളുടെയും വന്യമൃഗങ്ങളുടെയും വാസ്ഥലം കൂടിയാണ് ഇവിടം ഇനിയുള്ള യാത്ര നല്ല ദുഷ്കരമായതിനാൽ യാത്രാ വഴികളിൽ വടത്തിന്റെ സഹായം തേടേണ്ടതായുണ്ട് ഈ വടത്തിന്റെ സഹായം യാത്രാ സമയത്ത് വളരെ ഉപകാരവുമാണ് ട്രക്കിംഗ് കാലയളവിൽ അഗസ്ത്യാർകൂടത്തിലെ പൂജ നടത്തൽ അനുവദനീയമല്ല ട്രക്കിംഗ് കാലത്ത് പൂജാ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുന്നതിനും വിലക്കുണ്ട് കുത്തനെയുള്ള പാറകൾ മുന്നോട്ട് ചുവടുകൾ വയ്ക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന അവസ്ഥ എന്നാൽ മറ്റ് ദിവസങ്ങളിൽ പൂജ നടത്തുന്നതിന് ഗോത്ര വിഭാഗക്കാർക്ക് തടസ്സമില്ല അതിന് പുറത്തു നിന്നുള്ള ആളുകൾക്ക് പ്രവേശനമുണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം അത്ര സുരക്ഷിതമാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ധാരാളം ആനകളിറങ്ങുന്ന സ്ഥലമാണിവിടം കുറച്ചു സമയമിരുന്ന് അരുവികളിൽ നിന്നുമെടുത്ത ഔഷധ വെള്ളവും കുടിച്ച് ക്ഷീണമൊക്കെ മാറ്റി സഞ്ചരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഗോത്ര വിഭാഗങ്ങളുടെ വിശ്വാസങ്ങൾ കാരണം സ്ത്രീകൾക്കിവിടെ അനൌദ്യോഗികമായ പ്രവേശന വിലക്കുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഹൈക്കോടതി വിധിയെ തുടർന്ന് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് മുതലാണ് ഇവിടെ സ്ത്രീകൾ മലകയറ്റത്തിന് അനുമതി ലഭിച്ചു തുടങ്ങിയത് മഞ്ഞൊരു അത്ഭുതമാകുന്ന കാഴ്ചകൾക്കും ഇവിടം വേദിയാകുന്നുണ്ട് നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് വന്നടഞ്ഞ് പരസ്പരം കാണാനാകാത്ത രീതിയിലാക്കിയ ശേഷം മാഞ്ഞുപോകുന്ന മൂടൽ മഞ്ഞിൻ്റെ ആലയം കൂടിയാണ് ഇവിടം എപ്പോഴും തണുത്ത കാറ്റ് വീശിക്കൊണ്ടിരിക്കും സപ്തർഷിമലയിലെത്തി ഒരു വിളക്ക് വയ്ക്കാൻ തിരികത്തിക്കുന്നത് തന്നെ ഭാഗ്യമായി കരുതുന്നവരാണ് അവിടെ എത്തുന്ന ഓരോ സഞ്ചാരികളും കാരണം കാറ്റതിന് സമ്മതിക്കാറില്ല നിബിഡമായ വനങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ തഴുകി വരുന്ന ഇളം കാറ്റുള്ളതിനാൽ ചൂടധികം അറിയില്ല ഔഷധ സസ്യങ്ങൾ ധാരാളമുള്ള സ്ഥലമായതിനാൽ അതിൽ തഴുകി വരുന്ന കാറ്റ് ശരീരത്തിനും മനസ്സിനും ഉണർവ് നൽകും തിക്കി നിറഞ്ഞ കാടുകൾക്കുള്ളിലൂടെയുള്ള ഭയാനകമായ യാത്ര വെളിച്ചം പോലും കടക്കാത്ത കാടുകൾ നമ്മുടെ ഗൈഡുകൾ പറയുന്നത് പൂർണ്ണമായും അനുസരിച്ചാൽ യാത്രയിൽ മറ്റ് ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നുമില്ലാതെ സഞ്ചരിക്കാനാകും ഔഷധ സസ്യങ്ങളുടെയും അപൂർവ സസ്യങ്ങളുടെയും സങ്കേതമാണ് അഗസ്ത്യമല രണ്ടായിരത്തിലധികം ഔഷധ സസ്യങ്ങൾ ഈ കൊടുമുടിയിലുണ്ട് അതിൽ കുറഞ്ഞത് അൻപതെണ്ണം അപൂർവവും വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്നതുമായ ഇനങ്ങളാണ് സിംഹവാലൻ മക്കാക്കുകൾ ബംഗാൾ കടുവ നീലഗിരി മാറ്റൻ നീലഗിരി തഹർ മലബാർ സ്പൈനി ഡോർമൌസ് ഗ്രേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് പൈറ്റ് ഹോൺബിൽസ് 
ഗൌർ സ്ലോത്ത് ബിയർ എന്നിവയുൾപ്പെടെ വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്ന സസ്തനികളും ഈ കൊടുമുടിയിലുണ്ട് ആരോഗ്യ പച്ച പോലുള്ള അപൂർവ സസ്യമാണ് ഇവിടെ കാണപ്പെടുന്നത് കൂടുതലും പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തിലൊരിക്കൽ മാത്രം പൂക്കുന്ന നീലക്കുറിഞ്ഞ പൂവാണ് മറ്റൊരു ആകർഷണം മൂന്നാർ ഹിൽ സ്റ്റേഷൻ കൂടാതെ കേരളത്തിൽ നീലക്കുറിഞ്ഞ് പൂക്കുന്ന ഏക സ്ഥലമാണ് അഗസ്ത്യാർകൂടം കൊടുമുടി ഏകദേശം ഇരുപത്തിമൂന്ന് ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ വിസ്തൃതിയുള്ള അഗസ്ത്യമല ബയോസ്പിയർ റിസർവ് ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രധാന വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ സ്ഥാപിതമായ ഈ പാർക്ക് അപൂർവ ഔഷധ സസ്യങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നു ഓൺലൈൻ വഴി ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ വനം വകുപ്പിന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് പണം അടച്ച് ടിക്കറ്റ് എടുക്കാവുന്നതാണ് ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ നടന്ന് നടന്ന് ഈ യാത്രയുടെ ഏറ്റവും കഠിനവും അപകടകരവുമായ യാത്രയ്ക്ക് തയ്യാറായി ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന പാറക്കൂട്ടത്തിൽ വടത്തിലൂടെ പിടിച്ച് ഓരോ ചൂടും വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ ചവിട്ടി മുകളിലേക്ക് കയറുന്നു യാതൊരുവിധ സേഫ്റ്റിയും ഇല്ലാത്ത അപകടകരമായ കടമ്പയാണിത് താഴേക്ക് നോക്കിയാൽ പോലും തല കറങ്ങുന്ന അത്ര ഉയരത്തിൽ മനസ്സിന്റെ ഉറപ്പിന്മേൽ മാത്രമുള്ള യാത്ര അങ്ങനെ ഒരു ഘട്ടം പൂർത്തിയാക്കി വീണ്ടും അപകടകരമായ വടത്തിലൂടെയുള്ള യാത്ര
അങ്ങനെ ആ ഘട്ടവും പൂർത്തിയായി വീണ്ടും വടത്തിലൂടെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തേക്ക് തുടർന്ന് പാറമ്മയുടെ മുകളിലൂടെ ശ്രദ്ധിച്ച യാത്ര അങ്ങനെ അഗസ്ത്യാർ കൂടത്തിൻ്റെ നിറുകയിലേക്ക് ദൂരെ കണ്ണെത്താ ദൂരത്തെ മനോഹരമായ പ്രകൃതിയുടെ ദൃശ്യം നമ്മെ അതിശയിപ്പിക്കും ഒടുവിൽ ലക്ഷ്യസ്ഥാനം അഗസ്ത്യാർ കൂടത്തിൻ്റെ നിറുകയിലെത്തി ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കിയാൽ അഗസ്ത്യാർ കൂടത്തിൻ്റെ മനോഹരമായ കാഴ്ചകൾ കാണാം അങ്ങനെ അഗസ്ത്യ മുനിയുടെ അടുത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ കൂടുതൽ അറിവിനായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വീഡി